On November 4th, the president of the Burundi Football Federation, Reverien Ndikurio, met with FIFA president Joseph Blatter to discuss football development in the East African country. Notre, dans notre pays, le, le football n'est pas joué dans trop pays. C'était localisé dans les, quelques centres urbains. Mais dans ma, dans ma campagne, j'ai dit que je dois apporter le football dans toutes les communes qui sont à 29. Ça va neuf, mais avec la nouvelle loi communale, ça, ça va être 119 communes. Alors, une autre chose, c'était au niveau de la collaboration entre la fédération et le gouvernement. Avant, on a, on, il y avait beaucoup de problèmes, mais alors j'ai promis d'améliorer les relations entre la fédération et le gouvernement. Maintenant, les relations sont au bon train. Nous, nous avons de bonnes relations. Même le gouvernement nous a promis de nous appuyer dans cet projet de, que la FIFA nous appuie dans nos pays. Notamment, la, nous avons par exemple des, des projets comme la pose des terres de Pérou synthétiques au Burundi, au centre du pays, à Gitega. Le projet qui va bientôt commencer. Et notre projet au nord du pays, à Mouyinga, la pose de la, de la Pérou synthétique. Il y a le gouvernement qui a accepté de nous appuyer à hauteur de 700 000 dollars pour la réhabilitation des de de, de infrastructures, surtout les vestiaires et les gradins et, et d'autres travaux connexes. Also, FIFA has been supporting Burundi with goal and performance programs. What are the priorities for the Burundi Football Federation in the next years? Bon, nous, euh, au niveau du de, de, de développement, nous, on, va, on, on va se concentrer sur le, le développement football des jeunes, surtout. Parce qu'à un certain moment, nous, mais, mais ce n'est pas au Burundi seulement, dans toute la région de l'Est, de l'Est de l'Afrique, nous avons constaté, euh, on a fait une réunion à Kigali pour évaluer pourquoi nos équipes nationales ne font pas de performance. On a trouvé qu'on n'a pas de base. Avec le programme performance, euh, le développement, on voit que avec, si on commence avec les, les jeunes, on va aller plus loin. Parce que si on a une bonne base, nous pensons que si, même si, vous, vous, vous savez que même si on construit une maison, il faut, il faut une fondation. Si, si on commence avec les jeunes, nous voyons que vraiment nous allons aboutir à un résultat, à un résultat magnifique d'ici 2, 3, 4 ans. Former Burundi FF President Lydia Nsekera was the first woman to be elected into the FIFA Executive Committee. President Ndikurio sees the advantages for his country. Oui, ça a une importance parce que le Burundi, bien que petit, avec 9 millions d'habitants et avoir une personnalité c'est important à la tête de la FIFA, au comité exécutif et au comité de la, du CIO, au comité, de la, au comité exécutif de la CAF. C'est quand même quelque chose de, diplomatiquement qui rehausse le, le Burundi. Burundi's recent history is overshadowed by political and social hardship, including a civil war. President Ndikurio believes in the healing power of football for the battered country. Le football, comme le transport qui est aimé par la grande majorité de la population, peut aider dans la réconciliation, dans la consolidation de la paix. Nous l'avons utilisé, moi, en 2005, j'étais gouverneur de province. J'ai utilisé la, ma province, c'est l'une des provinces qui avait été touchée par la guerre civile. Et moi aussi, j'étais parmi les, les combattants aussi. Alors, on a, quand j'ai été nommé en 2004, j'ai utilisé le sport en tant qu'outil de réconciliation. Donc, le sport, la considération de la paix, le sport pour la réconciliation, nous voyons que ça peut aider. C'est pourquoi je voudrais apporter la, la, le football dans toutes les communes. Ça va aider dans la réconciliation, ça va aider dans la considération de la paix.